இன்றைக்கி நம்ம தமிழ் டப்பில் இருக்கிற ஒரு ஹாரர் த்ரில்லர் பேய் படத்தை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் படத்தோட பேர் ஒன் மிஸ்ட் கால் ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் தான் ரிலீஸ் ஆச்சு இந்த படம் தமிழ் டப்பிங்கில் அவைலபிளாக இருக்கு இந்த படத்தோட ஸ்டார்டிங் சீனில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டலில் காமிக்கிறாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டல் அப்படியே தீல எரிஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு ஃபயர் ஃபைட்டர் ஒருத்தர் ஒரு சின்ன பொண்ணை காப்பாற்றி வெளியே கூட்டு வந்திருப்பாரு அவர்கிட்ட அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ள உன்னோட அம்மா இருக்காங்களா அப்படின்னு சொல்லி அவர் அவர் கேட்க அதுக்கு அந்த பொண்ணை எந்த பதிலும் சொல்லாம பேசாம அப்படியே நிக்கிற மாதிரி காமிக்கிறாங்க அதே நேரம் அந்த பக்கம் ஒரு காலேஜ் ஸ்டூடெண்ட் ஜாப்பனீஸ் ஸ்டைல் இருக்கிற ஒரு வீட்டில் இருக்கா வெளியே ஒரு சின்னதா ஒரு குளம் இருக்கு அந்த குளத்தில் ஒரு போது <laughs> புதுமுத்தி <laughs> போயிட்டிருக்கும் <laughs> போய் <laughs> என்னதான் <laughs> பேசவே <laughs> பார்க்கிறாங்க 
ஏற்படுத்துனது ஆபியஸா எல்லாருக்கும் என்ன டவுட் வரும் அந்த பொண்ணோட அம்மா கிட்ட தான் சோ அந்த மாதிரி தான் டவுட் இவங்களுக்கும் வருது அவங்க அம்மா எங்கன்னு தேடுறாங்க எங்கேயுமே கிடைக்கவே இல்ல அவங்க செத்ததுக்கான அடையாளமும் இல்ல அவங்க உயிரோட இருக்கிறதுக்கான அறிகுறியும் இல்ல அப்ப எப்படிதான் அவங்க போயிருப்பாங்கன்னு யோசிக்கும் போது அந்த ஆக்சிடென்ட் நடந்தது இல்லையா ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த தீ எரிஞ்சுகிட்டு இருந்தது அந்த சம்பவத்துல மேபி அவங்க உள்ள மாட்டி இருந்திருக்கலாம் அவங்களோட பாடி உள்ள இருந்திருக்கலாம் பக்கத்துல இருந்த ஏதோ போன்ல அவங்களோட ஆவி பூந்து இப்படி எல்லா வேலையும் படுத்தது அதை நம்ம போய் கண்டுபிடிக்கணும்னு சொல்லிட்டு இவங்க ரெண்டு பேரும் போறாங்க அந்த ஹாஸ்பிட்டலுக்குள்ளேயே தேடி போனா ஏதோ ஒரு வெண்டிலேஷன் சிஸ்டத்துக்குள்ள அந்த சின்ன பொண்ணோட அம்மா செத்து அழுகி போன புனமா கிடப்பா அவளோட கையில ஒரு போன் இருக்கும் அந்த போனை எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவளுக்கு நிம்மதியே வரும் அப்போ அந்த பொணம் திரும்புது நம்ம ஹீரோயினை விரட்டுது நம்ம ஹீரோயின் மேலேயே போய் நேருக்கு நேரா பாக்குது நம்ம ஹீரோயினுக்கு அப்படியே அள்ளு விட்டு போயிடுது அப்படியே பார்த்து மறந்து போய் நிக்கிறான் அப்போ மெதுவா அந்த பேய் என்னமோ பேசுது என்ன சொல்லுதுன்னா ஐ எம் சாரி என்ன மன்னிச்சிரு அப்படின்னு அது பேசுது அப்படி அது கீழே விளவும் செஞ்சிருது போலீஸ் ஆம்புலன்ஸ் ஒரு டீம் இங்க வந்துருது அந்த பொணத்தை எடுத்துட்டு போறாங்க அந்த போனை எடுத்துட்டு போறாங்க போனை எவிடென்ஸுக்காக அந்த எவிடென்ஸ் ரூம்ல வைக்கிறாங்க அப்போ அங்க இருந்த ஒரு போலீஸ்காரனுக்கு ஒரு சத்தம் கேட்குது என்னடா சத்தம் அப்படின்னு பார்த்தா அந்த போன்ல மறுபடியும் போன் கால் வருது இதெல்லாம் தெரியாம நம்ம ஹீரோயின் எல்லாமே முடிஞ்சு போச்சு சொல்லிட்டு அவ வீட்டுக்கு போயிட்டு இருப்பா நம்ம டிடெக்டிவும் அவள அந்த வீட்டுல டிராப் பண்ணிட்டு நான் போய் அந்த சின்ன பொண்ணு கிட்ட உன்னோட அம்மா இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன்னு சொல்லிட்டு அங்க போவான் அங்க அந்த பொண்ணு தூங்கிட்டு இருப்பா கையில இருந்த அந்த டெட்டி பியர்ல ஏதோ ஒரு பொறிதட்ட அதை ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல ஒரு சிடி இருக்கும் அந்த சிடியை இவங்க போட்டு பாக்குறாங்க அதுல பார்த்தா ஒரு ஷாக்கிங் இன்ஃபர்மேஷன் தெரிய வருது என்னன்னா அந்த டெட்டி பியர்லயே ஒரு கேமரா வச்சு இவங்களோட அம்மா அந்த பொண்ணு கிட்டயே வச்சிருப்பா ஏன்னா இவளுக்கு அடிக்கடி அந்த வெட்டுக்காயங்களும் பிரச்சனைகளும் வருது இல்லையா அது எப்படி வருதுன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக அவளே தான் இந்த செட்டப் வச்சிருப்பா போல அதுல அந்த சின்ன பொண்ணோட ஒரு அக்கா அவளும் சின்ன பொண்ணு தான் அவ இருக்கா அவ தான் கையில கத்தி எடுத்துட்டு அந்த பொண்ணை இந்த மாதிரி பயங்கரா டார்ச்சர் பண்ணிட்டு இருக்கா ஒரு சேடஸ்ட் கேரக்டரா ஒரு சின்ன பொண்ணை காமிச்சிருக்காங்க இதை அந்த அம்மா காரி கண்டுபிடிச்சிடறா அதை கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் அந்த சின்ன பொண்ணை தூக்கிக்கிட்டு இவளை ஒரு ரூம்ல அடைச்சு வச்சுட்டு வெளியே போயிடறா ரூம்ல தனியா அடபட்டு கிடந்ததுனால இந்த சேடஸ்ட் சின்ன பொண்ணு இருக்கா இல்லையா அவளுக்கு மூச்சு திணறல் வருது அவளும் ஆஸ்துமா பேசன்ட்டு தான் கையில இருந்து அந்த ஆஸ்துமா மிஷின் இருக்கும் இல்லையா அதை எடுத்து வாயில் அடிச்சு பாக்குறா பட் ஆல்ரெடி அந்த மிஷின்ல மருந்து இல்ல எம்டியா இருந்ததுனால ஆஸ்துமா நோயில அப்படியே மூச்சு இழுத்து இழுத்து செத்து போறா அப்படி சாகும் போது கூட போன்ல யாருக்கோ போன் பண்ண ட்ரை பண்ணி பாத்துருக்கா அந்த போன் அவ சாகும் போது கையிலேயே இருந்திருக்கு அப்படி அவ செத்தவதான் ஆவியா போன் வழியா எல்லா பேருக்கும் வெளியேற ஒரு கத்தி உள்ள வந்து அவன் கண்ணிலே குத்தி அவனை சாகடிக்குது அப்படி அங்க இருந்த கதவு ஜன்னல் எல்லாமே அப்படியே பிச்சு எரியுது தெரிக்குது வெடிக்குது வெளியே இருந்து அந்த சின்ன பொண்ணு பேய் மறுபடியும் நேருக்கு நேரா நம்ம ஹீரோயினை மீட் பண்ணுது அவ்வளவுதான் எல்லாமே போச்சு எப்படி அந்த பேய் இவளை சாகடிச்சிடும் நம்ம நினைச்சிட்டு இருப்போம் பட் அப்போ ஒரு ஸ்ட்ரிஸ்டா அங்க என்ன நடக்குதுன்னா இந்த சாடிஸ்ட் பொண்ணு அந்த கொடுமைப்படுத்தப்பட்டு அபியூஸ் பண்ணப்படுத்தப்பட்டு இப்ப பேசவே முடியாம இருக்கா இல்லையா அந்த பொண்ணோட அம்மா ஆவியா இங்க வராங்க இந்த சின்ன பொண்ணு ஆவி கூட சண்டை போட்டு அதை அப்படியே இழுத்துக்கிட்டு அவங்க வானத்துல பறந்து போற மாதிரி காமிக்கிறானுங்க எப்படியோ நம்ம ஹீரோயின் போகுது